ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஜென்ரல் சயின்ஸ் சீரீஸில் ஸோ நேற்று நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் அதோட கண்டினியூஷன் நம்ம இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் எந்த வீடியோட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ நேற்று உள்ள ரீகேப் எல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நேற்று என்னெல்லாம் பார்த்தோம் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸில் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை லைட்டாக போய் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ சரியா இந்த வீடியோவில் ஆசூர் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ மெட்டல்ஸ் எப்படி உருவாகிறது ஓர்ஸ் மினரல்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோவை லாஸ்ட் ஜெனரலாட்டி <laughs> அதிகமாயிடுச்சு <laughs> மாறிடும் <laughs> ஒரு <laughs> எதிர்பார்க்கிறது <laughs> ஒரு சோடியம் எடுத்துக்கோங்க சோடியம்ங்கிறது ஒரு மெட்டல் சரியா சோடியம்ங்கிறது ஒரு மெட்டல் குளோரின்ங்கிறது ஒரு நான் மெட்டல் கரெக்டா இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நேற்று வீடியோல நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சோடியமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னா லெவன் ஸோ இட் மீன்ஸ் அதோட ப்ரோட்டான்ஸ் வேல்யூவும் எலக்ட்ரான்ஸ் வேல்யூவும் எவ்வளவு இருக்கு லெவன் இருக்கு இதுதானே இதோட மீனிங் கரெக்டா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் சோடியமுக்கு லெவன் இருக்கு ஸோ அதோட அட்டாமிக் நம்பருங்கிறது லெவன் சரியா ஸோ இப்போ இதனா எப்படி நான் ஆர்பிட்ஸ்ல நான் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத பாருங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தானே எனக்கு அவரோட ஆர்பிட்ஸ்ல ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் சொன்னேன் கரெக்டா அப்ப நான் அந்த பதினோரு எலக்ட்ரான்ஸ் எனக்கு எப்படி பிக்ஸ் ஆயிருக்கும் கே ஷெல்ல ரெண்டு இருக்கும் கரெக்டா கேங்கிறது ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் ஆக்குபை பண்ணும் இல்லைன்னா அதுக்கும் குறைவா ஆக்குபை பண்ணும் பட் ரெண்டுக்கு மேல கே ஷெல்ல இருக்காது லோ ஆர்பிட்ல ஆக்குபை பண்ண முடியாது சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இருக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா எட்டு இருக்கும் கரெக்டா சோ ரெண்டு பிளஸ் எட்டு எனக்கு எவ்வளவு வந்துடும் பத்து வந்துடும் சோ எனக்கு என்ன வேணும் பதினோரு எலக்ட்ரானும் நான் பிக்ஸ் பண்ணணும் சோ நான் இந்த எல் ஷெல்ல இன்னொன்னு ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா மேக்சிமம் எட்டு எலக்ட்ரான் தான் என்னால ஆக்குபை பண்ண முடியும் நல்லா <laughs> 
நிறையா இருக்கிறது என்ன இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அதே மாதிரி குளோரின் பாருங்க குளோரின்ங்கிறது ஒரு நான் மெட்டல் கரெக்டா சதர் அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னா பதினேழு ஸோ இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம அட்டாமிக் ஸ்டக்சர்ல நம்ம படிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ குளோரினோட அட்டாமிக் நம்பர் பதினேழு ஸோ இந்த பதினேழு எலக்ட்ரான்ஸை நான் எப்படி நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் என்னோட ஆர்பிட்ஸில் ஸோ மொத மொத ஷெல் எப்போவுமே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஆக்கு வைப்போம் ஸோ ரெண்டு ஸோ மீதி இருக்கிறது எவ்வளவு பதினஞ்சு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அடுத்ததில் எட்டு தான் ஆக்கு வைப்போம் ஸோ ரெண்டு பிளஸ் எட்டு பத்து ஸோ மீதி ஏழை நான் எங்கே தான் கொண்டு போகணும் இந்த எம் ஷெலுக்கு தான் கொண்டு போகணும் சரியா ஸோ இப்போ ரெண்டு பிளஸ் எட்டு பிளஸ் ஏழு பதினேழு கரெக்டாக ஃபில் ஆகிடுச்சு எல்லா ஆர்பிட்ஸ்லேயும் சரியா இப்போ அந்த குளோரனோட மைண்ட் வாய்ஸ் என்னவா இருக்கும் சரி இன்னொரு ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த எம் ஷெல்ல இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பெரிய செட்டில் ஆயிடலாமே ஸ்டேபிள் ஆயிடலாமே அப்படின்னு இந்த குளோரின் நினைக்கும் கரெக்டா இப்போ இந்த சோடியம் என்ன நினைக்கும் சோடியமுக்கு இந்த ஒன்னுங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரான்கிறது வேண்டாத எலக்ட்ரான் ஆனா அந்த குளோரனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு இது எங்கிட்டு இருக்கு கரெக்டா அப்போ நான் சோடியமும் குளோரைடு குளோரின் நான் சேர்த்தேன் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் ரியாக்ஷன் சோ இந்த சோடியம் என்ன 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 பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸா இருக்குல்ல வேண்டாத எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல அதை இதுக்கு கொடுக்கும் கரெக்டா இது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு கொடுக்கும் ஏன்னா இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை இருக்கு சோ இப்ப என்ன பண்ணும் குளோரின் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான வாங்கிட்டு இப்ப என்ன ஆயிரும் எனக்கு இங்க ஒன்னு கொடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆயிரும் எட்டு இருக்காது <laughs> சோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் 11 இருக்கு ஆனா நெகட்டிவ் சார்ஜ் எத்தனை பா இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கு 10 தான் இருக்கு அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் எனக்கு குறவா இருக்கு அப்ப நெட் அந்த ஆட்டமோட நெட் சார்ஜ் என்னவா இருக்கும் பாசிட்டிவிட்டி தான அதிகமா இருக்கு அப்ப சோடியம் என்ன சொல்லும் என்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் அயான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படினு சொல்லும் சோ அத நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் Na1+ னு எழுதிக்கலாம் இல்லனா என்ஏ பிளஸ் அப்படின்னு கூட நீங்க சொல்லிக்கலாம் ஒன்னும் ஒன்னும் சரி ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் சரி ஒண்ணு தானே சோ என்ஏ ஒன் பிளஸ் சொல்லிக்கலாம் என்ஏ பிளஸ் சொன்னாலும் அது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்கிட்ட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது சொல்லும் சரியா இது என்ஏ பிளஸ் அப்படின்னு மாறிடும் இப்ப குளோரின் என்னப்ப ஆகும் குளோரின்க்கு இப்ப என்ன எவ்வளவு இருக்கு பதினேழு புரோட்டான்ஸ் இருக்கும் அது என்ன எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பதினெட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்ப குளோரின் என்ன சொல்லும் என்கிட்ட நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் கரெக்டா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா என்ன மீனிங் அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ட அதிகமா இருக்கு அப்ப சி எல் மைனஸ் எழுதிக்கலாமா ஓகேவா அப்ப எனக்கு பைனலா என்ன கிடைக்குது என்ஏ பிளஸ் அதே மாதிரி சி எல் மைனஸ் கிடைக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் எனக்கு என்னவா ஆகுது அப்படின்னா சோடியம் குளோரைட் சால்ட் எனக்கு கிடைக்குது சரியா சோ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இது ஆப்போசிட் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் இல்லையா சோ இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சோ ரெண்டுமே நல்ல ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோசிட்டிக் போர்சஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வச்சு நல்ல பைண்ட் பண்ணிட்டு சோடியம் குளோரைட எனக்கு ஃபார்ம் ஆயிரும் சரியா இப்ப இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கேட்டயான் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆன் அயான் சரியா சோ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அயான் நெகட்டிவ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு சோ ஆன் அயான் ஒரு அயான் அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றோம் சரியா அதே மாதிரி இங்க என்ஏ பிளஸ்ங்கிறது ஆப்போசிட்டா சோ இங்க நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிறது ஆன் அயான் கரெக்டா அப்ப பாசிட்டிவ்ங்கிறது கேட்டயான் இது இது ஆனோட கான்செப்ட் அப்படி மாறி வரும் சரியா சோ ஆனோடுங்க எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> சயானி காம்பவுண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அயானி காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பேன் சரியா ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ
நெக்ஸ்ட் பாருங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் சரியா ஸோ மொதல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா அதோட பிசிக்கல் நேச்சர் ஸோ எப்பவுமே அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் லெக்சர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸோட பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட பிசிக்கல் நேச்சர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சரியா அது என்னங்கிறத ஃபஸ்ட் பாருங்க ஸோ அயானிக் காம்பவுண்ட் சாலிடாக தான் இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ ரெண்டுத்தோட அயானிக் காம்பவுண்ட் என்ன ஸோ பாசிட்டிவ் ஐயா நெகட்டிவ் ஆன் ரெண்டும் சேர்ந்து கிடைக்கிறது அயானிக் காம்பவுண்ட் சொன்னேன் கரெக்டா ஸோ அந்த அயானிக் காம்பவுண்ட் எப்பவுமே கண்டிப்பா <laughs> சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க சாலிபிலிட்டி சோ அந்த அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்ங்கிறது வாட்டர்ல சாலிபிளே ஆகாது தெரிஞ்சுக்கோங்க அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர் பட் சாலிபிள் இன் சால்வென்ஸ் இதெல்லாம் தான் சால்வென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வாட்டர் இல்லாம இருக்கிறது இல்ல அதுதான் சால்வெண்ட் இன்னொரு கரைக்கிற பொருளை தான் நம்ம சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கெரோசின் பெட்ரோல் இந்த மாதிரி இதுதான் நம்ம சால்வெண்ட்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த மாதிரி அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கெரோசின் பெட்ரோல்ல நல்ல சாலிபிள் ஆகும் ஆனா தண்ணியில சாலிபிளே ஆகாது தண்ணிக்கும் இதுக்கும் ஆகாது சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க கண்டக்ஷன் இலக்ட்ரிசிட்டி சோ அயானிக் காம்பவுண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கண்டெக்ட் பண்ணுமா இல்லையா சாலிட் ஸ்டேட்ல இருந்தா கண்டிப்பா கண்டெக்ட் பண்ணாது ஏன் அப்படின்னா சோ அந்த போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த கண்டக்ஷன் நடக்கணும்னா என்னப்பா வேணும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த அயான்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகணும் சோ மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கண்ட கரண்ட் கண்டக்ஷன் அப்படின்னு நடக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் கரெக்டா அப்ப உங்க அயான்ஸ் மூவே ஆகல அப்படின்னா எப்படி கரண்ட் கண்டக்ஷன் நடக்கும் சாலிட் ஸ்டேட்ல கண்டிப்பா கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்காது ஆனா மால்டன் ஸ்டேட் சப்போஸ் அந்த அயானிக் காம்பவுண்ட் மால்டன் ஸ்டேட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டக்ட் பண்ணணும் நல்ல சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஸோ மெட்டல்ஸ் எங்கெல்லாம் அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எர்த்தோட கிரஸ்டில் ஸோ எர்த்த நிலப்பரப்பில் நிறைய இடத்துல நம்ம நம்ம தோண்டு தோண்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல நமக்கு மெட்டல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்கு சரியா அதே நேரம் சீ வாட்டர்லயும் நிறைய மெட்டல்ஸ் இருக்கு நமக்கு தெரியும் சோ சீ வாட்டர் ஃபுல்லாவே எப்படி இருக்கும் சலைனா இருக்கும் அதாவது உப்பு கரைச்சு இருக்கும் கரெக்டா அப்ப உப்பு சோடியம் குளோரைட் கரெக்டா சோ இந்த சோடியம் அந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் நிறைய மெட்டல்ஸ் நம்ம சீ வாட்டர்லயும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா சோ இப்ப இப்படி நிறைய எலமெண்ட்ஸ் நேச்சுரலா ஆக்கராகுது இல்ல அந்த எர்த்து கிரஸ்ட்ல நேச்சுரலாவே கிடைக்குது இல்ல அந்த மாதிரி நேச்சுரல் மெட்டல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அந்த நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ தெரிஞ்சுக்கோங்க எலமெண்ட்ஸ் விச் அக்கர் நேச்சுரலி ஆன் எர்த் கிரஸ்ட் அதுதான் மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா சோ இந்த மினரல்ஸ்ல சில மெட்டல்ஸ் சில மினரல்ஸ்ல இப்ப ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டல் மட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்பனா அது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஓர் அப்படின்னு சொல்லும் அந்த மெட்டலோட ஓர் அப்படின்னு சொல்லும் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அயன்கிறது எடுத்துக்கோங்க சோ அயன் அயன்கிறது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இதுல நிறைய இருக்கு அயன் பீசஸ் நிறைய இருக்கு அப்படின்னா அது ஓர் ஆஃப் அயன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ அந்த மினரல்ஸ்ல ஒரு மெட்டலோட பெர்சன்டேஜ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா சோ இந்த டேபிள் நம்ம ஆல்ரெடி நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சோ லியா சோ ரியாக்டிவிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ல பார்த்தோம் இல்ல சோ இந்த இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் சோ அதே லாஜிக்ல எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> புரியுது அதுதான் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனோட மீனிங் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம் சரியா சோ இந்த நம்ம அந்த ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்றோம் இல்லையா சோ இந்த இந்த சீரீஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பாத்துக்கோங்க மாடரேட்லி ரியாக்டிங் மெட்டல்ஸ் என்னெல்லாம் பாத்துக்கோங்க லீஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க சரியா ஓகேவா சோ இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ நம்ம மெட்டல்ஸ் எங்க அக்கர் ஆகுதுன்னு தானே பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ இந்த மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஃப்ரீயா கிடைக்காது சரியா சோ நெவர் ஃபவுண்டர்ஸ் ஃப்ரீ எலமெண்ட் சரியா சோ இது ரொம்ப பிகு பண்ணிட்டு இருக்
ஆக்சைட்ஸ் ஆவோ சல்பேட் ஆவோ கார்பனேட் ஆவோ எடுத்துக்கிற சில கிடைக்கும் ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து நம்ம மெட்டல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அது எப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் லாஸ்டா பாத்தீங்களா அந்த லீஸ்ட் ரியாக்டர் இது ரொம்ப சாதுவான ஒரு பிராணி ஸோ இது இந்த மூணுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப லீஸ்டா தானே ரியாக்ட் பண்ணும் அதனால பெருசா ரொம்ப ரொம்ப ஒண்ணுமே ரியாக்ட் பண்ணாது ஸோ அதனால அது ஃப்ரீயா தான் கிடைக்கும் ஸோ எங்க நீங்க தோண்டி எடுத்தாலும் இது ஈஸியா எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சரியா பட் இந்த மெர்குரி சில்வர் கோல்டு இது மூணுமே ஃபவுண்ட் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆனா இது ஃப்ரீ கிடையாது கரெக்ட் தானே ஸோ கோல்டு எல்லாம் ஃப்ரீயா கிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்ிடைக்கும்
ஸோ அந்த மெட்டல்ஸ் எப்படி ஆக்கர் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி மீடியம் ரியாக்டி மெட்டல்ஸ் ஒன்று கார்பனேட் ஓரா கிடைக்கும் இல்லைனா சல்ஃபைட் ஓரா கிடைக்கும் சொன்னேன் ஸோ கார்பனேட் ஓர் கிடைச்சது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கேல்சினேஷன் பண்ணுறேன் சல்ஃபைட் ஓர் கிடைச்சதுன்னா அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரோஸ்டிங் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கார்பனேட் ஓர் எப்படி கேல்சினேஷன் நான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கார்பனேட் ஓர் எடுத்துக்கோங்க சிங் கார்பனேட் எடுத்துக்கோங்க சிங்குங்கிறது மீடியம் ரியாக்டிவிட்டி மெட்டல் தானே ஸோ இந்த சிங் கார்பனேட்டை நான் கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் லிமிட்டட் ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணி நான் சிங்க் ஆக்சைடாக மாத்திரேன் அதுதான் என்னோட கேல்சினேஷன் ப்ராசஸ் கன்வெர்ட் <laughs> ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப என்ன பண்ணனும் எக்ஸஸ் ஆக்சிஜன் அப்ளை பண்ணாதான் எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஓர் அந்த சல்பைட் ஓர் எனக்கு ஆக்சைட் ஓரா கன்வெர்ட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம பண்றோம் சோ ரோஸ்டிங்ங்கிறது எப்பவுமே எக்ஸஸ் ஆக்சிஜன் கால்சினேஷன்ங்கிறது எப்பவுமே என்ன லிமிட்டட் ஆக்சிஜன் சோ கார்பனேட் ஓர் கால்சினேஷன் சல்பைட் ஓர் ரோஸ்டிங் சரியா சோ கார்பனேட் ஓரா ஆக்சைட் ஓரா கன்வெர்ட் பண்ணனும் கால்சினேஷன் பண்ணனும் சல்பைட் ஓரா ஆக்சைட் ஓரா கன்வெர்ட் பண்ணனும் ரோஸ்டிங் பண்ணனும் கார்பனேட் ஓர் கால்சினேஷனுக்கு லிமிட்டட் ஆக்சிஜன் தான் தேவை சல்பைட் ஓருக்கு எக்ஸஸ் ஆக்சிஜன் தேவை ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் நல்ல பாத்துக்கோங்க சரியா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப எனக்கு அந்த ஆக்சைடு கிடைச்சிருச்சு அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இல்ல சிங்க் ஆக்சைடு கிடைச்சிருச்சு இங்கே எனக்கு சிங்க் ஆக்சைடு கிடைச்சிருச்சு இப்ப நான் அதை எப்படி அந்த சிங்க் ஆக்சைட்ல இருந்து நான் சிங்கா கன்வெர்ட் பண்றேன் அப்படின்னா யூசிங் ரிடக்ஷன் சோ ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நான் யூஸ் பண்றேன் இதை பத்தி ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பத்தி நமக்கு இப்ப நமக்கு டீடெயிலா தெரியணும் இல்ல ஜஸ்ட் நீங்க ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க சோ என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ற அப்படின்னா கார்பன் சோ கார்பன் நான் ரெடியூசிங் ஏஜென்டா யூஸ் பண்ண அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஆக்சிஜன் அதை அப்படி எடுத்துட்டு சிங்கா நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி தந்துரும் புரியுதா சோ இன்னும் பை ப்ராடக்ட் எல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த process மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ரிடக்ஷன் கார்பன் ரிடக்ஷன் process நான் யூஸ் பண்ண அப்படினா எனக்கு மீடியம் ரியாக்டிவிட்டி மெட்டல் நான் அப்டைன் பண்ணிரலாம் ஓகேவா புரியுத சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம் கார்பனேட் ஓர் கால்சினேஷன் பண்ணி ஆக்சைட் ஓரா கன்வெர்ட் பண்றோம் சல்ஃபைட் ஓரா இருந்துச்சு அப்படினா ரோஸ்டிங் பண்ணி ஆக்சைட் ஓரா கன்வெர்ட் பண்றோம் சோ இப்போ ஆக்சைட் ஓரா நான் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் கார்பன் யூஸ் பண்ணி நான் மெட்டல் ஓரா மெட்டல்ல நான் மாத்திறேன் ஓகேவா மெட்டல்ல நான் மாத்திறேன் ஃபைனலா அதை பியூரிஃபை பண்றோம் அது எப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கலாம் சரியா அடுத்து பாருங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் ஆஃப் ஹை ரியாக்டிவிட்டி சரியா சோ மெட்டல்ஸ் ஆஃப் ஹை ரியாக்டிவிட்டினா என்ன அந்த மேல இருக்கிற அந்த பிகு பண்ற கேட்டகரி கரெக்டா சோ நம்ம சொன்னோம்ல ரொம்ப ஹை ரியாக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சோடியம் பொட்டாசியம்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆட்கள்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அதுதான் ஹை ரியாக்டிவிட்டி மெட்டல் சோ அது எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த 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 மெட்டல்ஸ நம்ம அப்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஏன்னா அது ஃப்ரீ ஸ்டேட்ல இருக்காதுன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி கார்பன் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண மெத்தட நான் இங்க யூஸ் பண்ண முடியாது அது என்ன ஹீட்டிங்க ஆப்வியஸா யூஸ் பண்ண முடியாது சோ நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண கார்பன் ரிடக்ஷன் மெத்தடு இங்க யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா சோ இந்த இந்த ஹை ரியாக்டிவிட்டி மெட்டலுக்கு ஆக்சிஜன் மேல ரொம்ப பாசம் அதிகம் சரியா இப்ப இது ஆக்சைட் ஓரா அப்டைன் ஆக்சைட் ஓரா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அதை கார்பன் வச்சு நான் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஆக்சிஜன் இங்க நமக்கு ஆக்சைட் ஓரா நம்ம கார்பன் வச்சு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படி எனக்கு இங்க ஹை ரியாக்டிவிட்டி மெட்டல்ல அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம அதை விளையாட முடியாது புரியுதா ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கு அதுக்கு மேல ரொம்ப பாச அதிகம் சோ அதுக்கு ஆக்சிஜன் மேல ரொம்ப பாச அதிகம் சோ ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சிஜன் அவ்வளவு தூரம் அது என்னால இழக்க முடியாது சரியா அதனால நம்ம இந்த கார்பன் ரிடக்ஷன் மெத்தட் அங்க யூஸ் பண்ண முடியாது சரியா அதனால இங்க என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் யூஸ் பண்றோம் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் மால்டன் போர் சோ இந்த ஹை ரியாக்டிவிட்டி மெட்டலா மால்டன் போரா எடுத்து அதுல எலக்ட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸ் அப்ளை பண்றோம் சோ எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் மால்டன் ஓர் இது எப்படி நடக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு பீக்கர்ல சோ ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும் ஒரு சால்ட் சொல்யூஷன் தான் எலக்ட்ரோலைட் சரியா சோ அந்த அயான்ஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சால்ட் சொல்யூஷன் தேவை சரியா அதே மாதிரி ஒரு ஆனோட் கேத்தோட ஆனோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கேத்தோடுங்கிறது நெகட்டிவ் டெர்மினல் கரெக்டா இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னோட சோடியம் இந்த ப்ராசஸ்ல நான் இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது ஜஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சோடியம் இருக்குல்ல அந்த சோடியம் தனியே எனக்கு பிரிஞ்சு இந்த கேத்தோட்ல வந்து செட்டில் ஆயிர
the metal ki electrolysis use pananom seriya so idile enna na appadina and carbon reducing agent nu sonna illa so and carbon use panikalam inno enna na displacement reaction kuda na use panikalam displacement reaction enna theriyum illa so and carbon vida koranje edho or metal eduthukitte so adha na displace displacement reaction ku na use panikalam appo enak enna irum inda zinc oxide la irundhu zinc enak thaniya replace aayirum correct ah so andha maadhiri inda carbon ku badhila displacement reaction kuda nanga use panikalam priya so inno enna appadina inda displacement reaction ku or example kuduthirundanga adhiye therinjukonga so inda the displacement reaction nadakkumbodhu nariya heat energy liberate aagum bayangara ingra heat aagum seri and and the heat da avanga edhukku use pandranga appadina and railway track la irukku le and railway track la nama and daakranga le and form pandranga le so adukku inda inda displacement reaction and the and the excess heat ah use panikiranga okay adha mari edha crack irundhuchuna adha complete pandradhukagavum idu use panikiranga seriya adha and nadakkara process enna appadina and ferric oxide irukku le fe2o3 yum aluminium um seindhu nama rendithiyum setha appadina appadi enak enna airu appadina fe yum al2o3 airu adhaadhu in gradu aluminium ala replace airu displace airu idhu thana displacement reaction correct ah so indha process la enak nariya heat enak evolve aagum andha heat da nama indha railway tracks la nama indha idakkuradhukku use panikrom seri seriya இந்த ரியாக்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தெர்மெட் ரியாக்ஷன் தெர் தெர்மனா என்ன ஹீட் தானே ஸோ இந்த ஹீட் யூஸ் பண்ற ரியாக்ஷனால தெர்மெட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா எஃபி டூ ஓ த்ரீ பிளஸ் ஏஎல் யூஸ் எஃபி பிளஸ் ஏஎல் டூ த்ரீ அது எஃபி இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பே அலுமினியம் டிஸ்பிளேஸ்ட் பே அலுமினியம் சரியா இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபைனலா என்ன சொன்னா எல்லாத்துலயுமே ஃபைனலா நம்ம கிடைக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும் சரியா அது எப்படி பியூரிஃபை பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா சோ அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் சரியா சோ எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் எதுக்கு ஜெனரலா புரியுதா <laughs> இந்த ஆனோட்ல இருக்குல்ல இந்த ஆனோட்ல என்ன இருக்கு இம்பியூர் காப்பர் இருக்குல்ல அதுல இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனால சாலிபிள் ஆக முடியாது தண்ணியோட கரையாது அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பீக்கர்ல கீழே வந்து செட்டில் ஆகும் அதைதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆனோட் மட் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா மீதி இருக்கிற அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் சோ இப்ப பியூரா இருக்கும்ல இந்த ஆனோட்ல இருக்கிற அந்த இம்பியூர் அந்த காப்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிதான் இப்ப இம்பியூர் காப்பர்ல கொஞ்சம் பியூரிட்டிஸ் இருக்கும்ல அது அப்படி அந்த எலக்ட்ரோலைட் அந்த சால்ட் சொல்யூஷன் அப்படி அயான்ஸா பிரிஞ்சு நல்ல காப்பர் மட்டும் எங்க எனக்கு எங்க வரும் இந்த இந்த அந்த கேத்தோட நோக்கி வரும் சரியா அந்த கேத்தோட்ல மேல டெபாசிட் ஆயிரும் புரியுதா சோ பியோர் காப்பர் இந்த கேத்தோட்ல டெபாசிட் ஆகும் சோ அதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த பியோர் மெட்டலா நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதாப்பா ஓகேவா சார் அப்ப காப்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் எலக்ட்ரோலைட் யூஸ் பண்றது ஒரு சால்ட் சொல்யூஷன் சொன்னேன் காப்பர் சல்பேட் சொல்யூஷன் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் புரியுதா எலக்ட்ரோலிட்டி ரிஃபினிங் நல்லா பாத்துக்கோங்க எப்பவுமே இம்பியோர் மெட்டல நான் ஆனோட எடுத்துக்கணும் பியோர் மெட்டல் அதே மெட்டலோட பியோர் காம்போனட்டை நான் கேத்தோட எடுத்துக்கணும் அதே நேரம் அதே மெட்டலோட சால்ட் சொல்யூஷன் எலக்ட்ரோலைட்டா எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம காப்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் ப்ராசஸ் சோ இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் அந்த எலக்ட்ரோலைட் டிசால்வ் ஆகாது சோ அது கீழே செடிமெண்டா ஃபார்ம் ஆயிரும் அதுதான் ஆனோட் மெட் சோ பியூரிட்டிஸ் அந்த பியோர் மெட்டல் எல்லாமே தண்ணியில அப்படி டிசால்வ் ஆகி அயான்ஸா பிரிஞ்சு கேத்தோட நோக்கி போகும் சோ எப்பவுமே கேத்தோட்ல தான் நமக்கு பியோர் மெட்டல் டெபாசிட் ஆகுது பாத்தீங்களா இங்க எலக்ட்ரோலஜிஸ் நமக்கு சோடியம் நாங்க கேத்தோட்ல தான் டெபாசிட் ஆயிருக்கு கரெக்டா அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும் சரியா இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா
அடுத்து கொரோஷனா என்ன அப்படிங்கறது பாக்கலாம் சோ இதுவும் மெட்டல்ஸ் रिलेटेड தானே சோ ஓகேவா சோ மெட்டல்ஸ்க்கு கொரோஷனுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத வச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கொரோஷனா என்ன அப்படினா ஏதாவது ஒரு மெட்டல் இருக்கு சோ அதுக்கு மேல நம்ம நிறைய பாத்துறோம் அந்த green pigment form ஆகுறது காப்பர்ல அதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்த்தோம்ல சோ ரஸ்ட் இது எல்லாமே என்ன கொரோஷன் அந்த மெட்டலோட தன்மையை அப்படி நீக்குறது அதுக்கு மேல இன்னொரு அன்வான்ட்டட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டيزே கெடுக்குறது தான் கொரோஷன் புரியத கொரோட அப்படியே அதை துருபிடிச்சு அப்படியே அதை அந்த அப்படியே அதை இதாக்கிக்கிறது அத கெடுக்குறது தான் கொரோஷன் சரியா சோ இப்ப সিলவர் எடுத்துக்கோங்க சோ সিলவர் நம்ம நம்ம போடுற அந்த সিলவர் செயின் அந்த மாதிரி ஏதாவது সিলவர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எதையாவது நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா ரொம்ப நாள் கழிச்சு அது Black ஆகும் ஏன் அப்படினா காத்துல সালஃபர் கண்டென்ட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படினா அந்த সিল அந்த সিলவர்ங்கறது அந்த সালஃபர் கூட ஆக்ட் ஆகி সিল সিলவர் சல்ஃபைடா மாறிடும் புரியதா அந்த সিলவர்ங்கறது সালஃபர் கூட ஆக்ட் ஆகி সিলவர் சல்ஃபைடா மாறிடும் புரியதா அதனால Black ஆகுது சோ Black ஆகாத காரணம் என்ன அந்த সিলவர் সিলவர் சல்ஃபைட் தான் சரியா அதே மாதிரி காப்பர் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம் காப்பர் வெசலுக்கு மேல ஒரு green pigment ஏன் வருது சோ அந்த அந்த ஏர்ல இருக்கிற அந்த moisture is carbon dioxide கூட சேர்ந்து moisture is carbon dioxide என்ன oxygen plus water தான் moisture plus அந்த carbon dioxide இது எல்லாமே சேர்ந்து ஏர்ல இருக்கிற அந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து காப்பர் கூட ரியாக்ட் ஆகி எனக்கு என்ன கிடைக்குது காப்பர் ஹைட்ராக்சைடு காப்பர் கார்பனேட்டும் கிடைக்குது சோ இதுதான் ரீசன் ஃபார் தி green color சரியா இதனால தான் காப்பர் வெசல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு green color form ஆயிருது சரியா அதே மாதிரி தான் iron iron oxygen கூட அதாவது moisture oxygen plus water இது தான moisture இது கூட சேர்ந்து எனக்கு என்ன ஆகுது ஒரு ब्राउन கலர் ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அஃபெரிக் ஆக்சைட் கரெக்ட்டா அயன் ஆக்சைட் சோ இதுதான் ரீசன் ஃபார் ब्राउन கலர் சோ இதெல்லாமே நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்தது இந்த இது மட்டும் நம்ம இது வரைக்கும் தெரியாதது இது தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இந்த process தான் இப்படி அந்த மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியே இதாக்குறது அந்த குறைக்கிற process தான் நமக்கு என்ன சொல்றோம் கொரோஷன் சொல்றோம் இப்ப கொரோஷன் நல்லதா இல்லையா கொரோஷன்ங்கிறது கண்டிப்பா நெகட்டிவ் தான் சோ நம்ம ரொம்ப ரஸ்ட் ஆச்சு ரொம்ப துருபிடிச்சு அப்படினா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இது ரொம்ப இதாயிரும் இதாயிரும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிய மொத்தமா போயிரும் கரெக்ட்டா அதனால நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் சோ prevention of corrosion so one nama paint pannuvom correct ah idha nama already standard 7 la edho paathom niya pa varuka corrosion so nama paint pannalam so rust epdi avoid pandradhu ingra topic la paathom correct ah so paint pannikalam illa na oil apply pannikalam grease panniya grease apply pannuvanga illa na enna panipanga appadina alloys adha alloy ah maathi panga alloy na enna na innor metal kuda add panni adha nalla vechupanga seriya inna na na galvanizing galvanizing enna nama already paathom ipo nama paakalam next anodizing anodizing nama last video la poi paathom okay va anodizing na enna poi paathiduvanga அது யார குரோம் பிளேட்டிங் குரோம் பிளேட்டிங் நம்ம பண்ணிப்பாங்க சரியா இந்த காப்பர் சேர்த்துப்பாங்க சரியா சோ இதுல கல்வனைசேஷன் என்ன அப்படின்னா இப்ப ஸ்டீல் இருக்கு சோ ஸ்டீல் கூட நம்ம என்ன ஸ்டீல்ங்கிறது நம்ம நம்ம அயன் அயன் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும் ஸ்டீல்ல அயன் கண்டென்ட் இருக்கும் அந்த அயன் கூட சேர்றதுனால இது கொஞ்சம் ரஸ்ட் ஆகுறதுக்கு அதிக ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு சோ இது இந்த ரஸ்டிங் அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்க் லேயரை மேல கோட் பண்ணுவாங்க சோ அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கோட்டிங் சிங்க் லேயர் ஓவர் தி ஸ்டீல் அண்ட் அயன் இஸ் கால்ட் கல்வனைசேஷன் இதை ஆல்ரெடி நம்ம பாத்துட்டோம் கரெக்டா சோ கல்வனைசேஷன் ஒரு சிங்க் கல்வனைசேஷனாலே சிங்க் நியாபகம் வச்சிடணும் சரியா சோ சிங்க்ங்கிறது எப்பவுமே அதாவது சிங்க்ங்கிறது எப்ப சிங்க் லேயர் எப்பவுமே என்ன பண்ணும் அப்படினா அந்த ரஸ்டிங்க அவாய்ட் பண்ணும் சோ அந்த process தான் என்ன அப்படினா கல்வனைசேஷன் கோட்டிங் ஆஃப் சிங்க் லேயர் ஓவர் ஸ்டீல் அண்ட் அயன் சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க அலாய் நல்ல சாலோயிங்கும் பண்ணிக்கலாம் கொரோஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு அப்படி சொன்னது இந்த அலோயிங் பண்ணிக்கிறதுனால ஒரு மெட்டலை நான் எனக்கு ஏத்துக்கு ஏத்தபடி நம்ம மாத்திக்கலாம் புரியுதா சோ இப்ப அயன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அயன் பியூர் ஸ்டேட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் அதுதான் உண்மை சரியா சரியா அப்படின்னா அயன் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் அதனா ஸ்ட்ரெச் பண்ண நான் ரொம்ப ஹீட் பண்ணி அதை பண்ண அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் ஆயிரும் புரியுதா அதனால அயனை பியூர் ஸ்டேட்ல அப்படி நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் ஆனா எப்படி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அயன் கூட கார்பன் சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அயன் கூட ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கார்பன் நான் சேர்த்து அப்படின்னா அது ரொம்ப ஹார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கா மாறிடும் சோ இப்படி நான் கார்பன் சேர்த்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியதா அதே நேரம் அந்த அயன் கூட நிக்கல் குரோமியம் சேர்த்த அப்படினா அதுதான் ஸ்டெயின்லெஸ் இல்ல இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சோ அயன் கூட நிக்கல் குரோமியம் இத ரெண்டு நான் சேர்த்த அப்படினா எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படினா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நான் கட நான் அப்டைன் பண்ணிக்கலாம் சோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ங்கிறது ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு ரஸ்டிங் இருக்காது சரியா ஆனா அயன்ங்கிறது ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கு ஆனா நிக்கல் குரோமியம் கூட சேர்ந்தா அது ரொம்ப ஹார்டா மாறிரும் புரியதா
இப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுற அலாய்ஸோட எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப லோவாக இருக்கும் மெட்டல்ஸ்க்கு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி எப்படிப்பா இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லை ஆனால் இப்படி அலாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் விடுதோட எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவ் மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அப்படி அதையும் நீ ஆபோச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் பார்த்து நம்ம பண்ணுறோம்ல ஃபைனலாக நம்ம அந்த இது நம்ம எப்படி நம்ம அலாய்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இந்த ப்ரைமரி மெட்டல் இருக்குது இப்போ இது அந்த இதில் அயான் தானே என்னோட ப்ரைமரி மெட்டல் ஸோ அந்த மெட்டல் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உருக வைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் மால்டன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு <laughs> காப்பர் சிங்க் ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் பிராஸ் அலாய் சோ பிராஸ் அப்படிங்கிறது காப்பர் சிங்க் சரியா சோ பிராஸ்ங்கிறது காப்பர் சிங்கோட காம்பினேஷன் சரியா அது மாதிரி பிரௌன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா காப்பர் கூட டின் சேர்த்தா பிரௌன்ஸ் காப்பர் கூட சிங்க் சேர்த்தா பிராஸ் அதே நேரம் டின் சேர்த்தா எனக்கு என்ன பிரௌன்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காப்பர்ங்கிறது எவ்வளவு குட் கண்டக்டர் ஒயர்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் ஆனா காப்பர் டின் கூட சேரும் போது பிரௌன்ஸ் ஆனா எனக்கு ரொம்ப பேட் கண்டக்டரா பிஹேவ் பண்ணும் சரியா சரி தெரிஞ்சுக்கோங்க காப்பர் டின் கூட சேர்ந்தா எனக்கு பிரௌன்ஸா மாறுது பேட் கண்டக்டரா மாறிடுது ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆயிருது இல்லையா கரெக்டா சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க சோல்டர் சோல்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லெட்டும் டின்னும் சேர்ந்ததுதான் சோல்டர் சரியா சோ எப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது எனக்கு சோல்டர் கிடைக்குது ஆனா சோல்டரோட மெல்டிங் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப லோவா இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்து அலாயஸோட மெல்டிங் பாயிண்ட் லோவா இருக்கும் சோ மெல்டிங் பாயிண்ட் லோவா இருக்கிறதுனால வெல்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டு சோ கோல்டும் ஒரு அலாய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ற கோல்டும் ஒரு அலாய் தான் ஏன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டு நான் என்னால ஆர்னமெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் என்னால ஆர்னமெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால எப்பவுமே கோல்டு கூட சில்வர் காப்பர் ரெண்டுமே சேர்த்து தான் அவங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிருமா சோ அதனால அந்த ஹார்ட் மெட்டல அவங்க அந்த செயின்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மேலிபிலிட்டி டக்டிலிட்டி எல்லாம் படிச்சோம்ல சோ அந்த கோல்டு கூட சில்வர் காப்பர் சேரும் போது அது ஹார்டா மாறுறதுனால ஆர்னமெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரியா எப்பவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டுங்கிறது கிடையாது சரியா எப்பவுமே சில்வர் காப்பர் கூட சேர்ந்து தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் சரியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டு சொன்னா நம்ம கூடாது ஓகேவா டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டு தான் யூஸ் பண்றாங்க நகை கடையெல்லாம் சரியா டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டுங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் கோல்டும் ஒரு டூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் காப்பர் சில்வர் செய்யறது தான் டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இந்த ப்ராசஸ் இந்த ஓவரால் ப்ராசஸ் பண்றோம் இல்லையா சோ நம்ம ஓரில இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது அதை ரிஃபைன் பண்றது இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மெட்டல் அர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா த ஸ்டடி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அதுதான் இன் ஷார்ட் மெட்டல் அர்ஜி சோ இதை பத்தி தான் ரெண்டு வீடியோஸா வாட்ச் பண்றோம் சோ இந்த வீடியோட மெட்டல் அர்ஜி கான்செப்ட் கம்ப்ளீட் சரியா சோ லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோவை என்னலாம் பாத்தோங்கிறது நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் நான் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நிறைய காம்பவுண்டோட நேம்ஸ் யூசஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் இந்த வீடியோல அயானி காம்பவுண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அதே நேரம் ஓரில இருந்து மெட்டல் எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் அதை பத்தி டீல் பண்ணோம் எலக்ட்ரானிக் ரிஃபைனிங் பத்தி பார்த்தோம் கொரோஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றது அதுல அலோயிங் கான்செப்ட் பார்த்தோம் கல்வனைசேஷன் பார்த்தோம் அது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலா பாத்துட்டோம் சரியா எல்லாரும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க குரூப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காம நம